E aí galera, beleza? Vlog do PN na área pra falar de um assunto que fazia tempo que não rolava aqui no Pipoca e Nanquim. Aquisições de quadrinhos. Que saudade que eu tava de compartilhar com vocês as minhas comprinhas. É o tipo de vídeo que eu fazia muito nos primórdios do canal e andei fazendo na época de pandemia e um pouquinho depois do fim da pandemia também na forma de live, mas depois eu acabei deixando de fazer. Só que agora rolou a feira do livro da Unesp aqui em São Paulo. E eu fui lá e eu gastei muito. Eu gastei muito mesmo. <risos> Desespero. Ai, mas eu gastei com muita coisa boa. E aí eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês essas duas pilhas aqui. São duas pilhas enormes de gibi, de coisa que eu peguei lá na feira do livro da Unesp. Que oferece tudo com pelo menos 50% de desconto, né? As editoras que vão pra lá tem que dar isso de desconto ou nada feito, tá? Se quiser dar mais, aí o céu é limite. Tem editora que oferece até mais, tá? Pipoca Nanquim participou, inclusive, aí estava lá com mesa. Vocês estão vendo imagens da mesa do Pipoca Nanquim aí, ó. Cheia de coisa boa Eu, como eu fui no sábado e no domingo Acabei encontrando com bastante fã do Pipoca e Nanquim Agradeço a todos Que tiraram um tempinho pra falar comigo lá E mostrar as comprinhas que fizeram Se você foi um desses, comenta aí embaixo Vamos deixar registrado este momento aqui pra sempre É uma ocasião legal Em que também novas pessoas Descobrem a editora Pipoca e Nanquim né? Eu acabei conversando com pessoas lá Que não conheciam a editora Ou então que conheciam a editora Mas não conheciam o canal eu encontrei pessoas comprando ogiva, aí eu, quando eu chegava e perguntava, ah, você vai levar esse livro mesmo? A pessoa falava, eu vou. Aí eu falava assim, pô, eu sou o autor. <risos> aí a pessoa, sério? Caramba! Aí eu falei, nossa, que legal, cara. Aí, ou seja, a pessoa tava levando ogiva pelo, pre, pelo desenho do, do, do Gui na capa, né, do Petreca, e pela sinopse, se interessando... Se interessou mesmo, assim, naturalmente pelo livro, eu fiquei muito feliz. É uma, é uma vitrine tanto essa, essa feira, né? E uma oportunidade legal da gente ir comprar, comprar com, <risos> com desconto. Mas tem que ter autocontrole, viu, rapaziada? Tem que ter autocontrole, que senão gasta muito. E eu não tive esse autocontrole. Eu me descontrolei. Por quê? Porque eu não fui em nenhuma feira no ano passado. Aqui em São Paulo tem pelo menos três possibilidades de você ir em feiras de 50% off, que é a, a, a da Unesp, a da USP Leste e a da USP. É, e eu não fui nenhuma no ano passado. Retrasada eu não lembro se eu fui também. E já fazia tempo também que eu não comprava quadrinho. Eu não tô comprando tanto é, esse ano por falta de tempo mesmo. Ah, aí, ou seja, guardei um dinheiro, <risos> acumulei vontade, levei minha esposa junto, tá? Ela falou, vou comprar uns livrinhos pra mim, eu falei, ó, ah, bem, bem, você vai comprar pra você, eu, eu vou comprar pra mim também, tá? Mas, ó, tem bastante coisa que eu tô precisando, eu tô com a coleção desfalcada, quero começar umas coleções novas também e vou gastar. Ela falou, tá bom, se controla. O que vocês vão ver aqui é o resultado do Bruno controlado. <risos> se não fosse ela, eu teria gostado. Eu teria gastado mais. Ai, meu Deus do céu. Eu sou o verbe. Eu sou o verbe. Ai. Ó, olha as imagens aí, galera. Toda essa turma que tava lá na feira. Isso é no domingo. Tá? No sábado tinha o triplo de gente. O triplo. Tava muito lotado. Eu não filmei no sábado porque eu tava maluco. Tava maluco. O que aconteceu? Eu cheguei com a minha esposa lá no sábado. Ela tem os interesses de livro dela. Ela é arquitetura, paisagismo, design interiores, culinária e eu, meus gibis, né? E a gente se separou, eu fiquei maluco. Eu fui direto nas editoras que eu queria comprar. Fui direto nelas. Não passei tanto, né? Porque fui, nas, fui nessas editoras e só de eu fazer, a, fazer a, a rapa em toda, já passou um tempão e eu e a Thaís tínhamos outro compromisso. Tive que ir embora. Acabei pegando dois mangá repetidos no JBC. Voltei domingo com o meu esposo também pra trocá-los. E acabei gastando um pouco mais. E aí domingo eu filmei, foi onde eu fiz... Essas filmagens todas aí pra vocês, tá certo? Mas ó, chega de lenga-lenga de Ah não, antes, antes quero só mandar um abraço para o Thiago Cândido E toda a equipe dele Que sempre representa o Pipoca Nanquim nessas feiras Quando a gente vai pra lá, não é a gente mesmo que tá vendendo Para você, público leitor, público final O Thiago Cândido é o nosso intermediário entre vocês Então um abração aí pro Thiago Cândido E pra toda a equipe que estão conosco já há bastante tempo Desde a nossa primeira a festa do livro da USP Também fazem conosco Anime Friends é, Fizeram o saudão da Evolu Kit com a gente Ajudando lá com a, com a equipe Estão com a gente em diversas oportunidades Muito obrigado galera Vocês são foda demais, foda demais. <risos> Agora sim Chega de Lenga Lenga E vamos mostrar as aquisições Então vamos lá que eu tenho um recado sério Pra passar pra vocês, tão sério Que eu até fiquei de pé pra gravar 
Eu fiz as minhas compras na feira do livro da Unesp, como vocês vão ver aqui no programa. Mas vira e mexe, a gente faz compra online de quadrinhos, certo? Eu compro muito quadrinho online. E esses quadrinhos que eu vou mostrar pra vocês aqui no canal hoje, que estão aqui nas duas pilhas aqui do meu lado, vocês também vão poder comprar online, tá certo? E aí, fica aquele medo. Uso cartão de crédito ou não uso cartão de crédito, o que, que vai acontecer, será que eu posso ser hackeado? Ah, se você tem esse medo é porque você não é um assinante da Surfshark, patrocinadora deste videozinho aqui, parceiraça da Editora Pipoca e Nanquim, que tem inclusive um cupom para vocês, que vocês vão saber já já, tá bom? É o seguinte, Surfshark é um serviço de VPN, nada mais é do que um serviço que vai te proteger na internet. Vai mascarar todos os seus dados, criptografar os seus dados, para que ninguém possa ter acesso a eles, tá? Então você, tendo o Surfshark, você pode usar tranquilamente cartão de crédito em qualquer lugar. Inclusive, o Surfshark se estende para todos os seus, os seus devices. Então, celular, tablet, televisão, é, computador, laptop, para todos. Então, estando no celular, você pode até mesmo usar o aplicativo do seu banco no Wi-Fi público, sem nenhum medo, tá? Porque tá tudo realmente criptografado. E a Surfshark te acompanha em todos os países do mundo. Eles têm mais de 3.200 servidores em 100 países. Aonde você vai, a Surfshark vai junto. E olha só um outro uso muito bom que a Surfshark tem para te oferecer. A possibilidade de você conectar, estando no Brasil, em qualquer um desses servidores mundo afora. Por exemplo, tá rolando agora uma treta de que talvez o Twitter seja banido do Brasil, tá certo? Tá rolando isso, pode ser que o Twitter seja fechado. Se você tem Surfshark na sua casa, você se conecta num servidor de outro país onde o Twitter está funcionando e aí sim você vai conseguir acessar o Twitter mesmo estando no Brasil. Então, uma hora o Twitter volta pra cá. Beleza, nesse ato que teve, você não ficou sem acesso ao seu perfil, à sua rede social, porque você usa... Surfshark. Com isso você pode se conectar, por exemplo, na Netflix gringa de qualquer país e consumir os conteúdos que tem lá fora, mas que não tem aqui, dentre outras possibilidades que o Surfshark te dá com esse serviço de VPN. Inclusive tendo combos que incluem antivírus e outros produtos que podem ser muito bons para vocês. No link da descrição tem tudo informado e também você encontra o cupom PIPOCA. Ó, João, coloca o cupom na minha mão aqui. Galera, pega o cupom aí, ó. <risos> Ó, oh, tá o cupom pra vocês, tá bom? Esse cupom dá 3 meses grátis de Surfshark, tá bom? Entra e vai conferir todos os benefícios. Valeu, Surfshark! Agora, vamos seguir mostrando os gibis aqui, ó. Vamos nessa! Então tá, vamos lá, pessoal. Começando a mostrar minhas duas pilhas aqui. A primeira editora que eu vou compartilhar com vocês aqui é a Mitos. Porque foi a primeira, inclusive, que eu visitei lá quando eu cheguei na, na Feira do Livro, tá? Então o que, que eu peguei da Mitos? Conan Omnibus Volume 7, fase da Dark Horse. Que eu saiba serão oito edições, tá certo? Eu acompanho os quadrinhos do Conan todos. Então eu tenho, claro, os Conan Simério do Pipoca Nankin, Conan Omnibus da Mitos e tem os Conan Omnibus da Panini também. E tem aquela coleção Espada Selvagem de Conan que a Panini lançou antes. O da Panini, o Omnibus da Panini, eu parei no quarto. Pensei comigo, não vou comprar o quinto, o sexto e o sétimo, que acho que já saíram. Devo comprar ou não, hein, galera? Tá boa. Que eu parei ali quando o Roy Thomas tá, já não tá mais tão atuante assim. Mas fiquei na dúvida. Inclusive, acho que já tem um esgotado. Acho que o número 5 da Panini já esgotou e eu me lasquei. Mas os da Mitos eu vou completar. É, de ônibus da Mitos ainda, tenho Abyss... Comprei esse aqui, ó. Abyss Sampion, Sombrio e Terrível. É, eu pego todos os ônibus de Hellboy da Mitos. O que pra mim... Foi uma questão que eu tive que ponderar muito antes de decidir. Por quê? Porque eu já tinha muita coisa do Hellboy da, da Mitos nas edições anteriores. Tipo, edição histórica, um monte de edição capa cartão que eles tinham também. E aí, os, os ônibus iam colocar todas as histórias de novo, só que dessa vez numa ordem de leitura mais apropriada. Aí eu falei, troco ou não troco? Troco ou não troco? Gasto dinheiro de novo ou não gasto dinheiro de novo? Moral da história, decidi gastar dinheiro de novo. E vendi minhas edições históricas e minhas outras coisas da Mitos todas para ficar somente com os ônibus. Então eu tenho já os quatro ônibus de Hellboy, os dois ônibus de história curta, o ônibus de Universo Hellboy, os quatro ônibus de BPDP Praga dos Sapos, um ônibus de BPDP Origens, que eu acho que saiu só um até agora, saiu o segundo, eu tô vacilando, comenta aí se saiu ou não. 
E tem agora esses dois do Ebisapien. Falta pra eu pegar os dois BPDP Inferno na Terra, tá? Só que aí o que acontece? O primeiro BPDP Inferno na Terra compila os três encadernados capa dura que a Mir tinha lançado antes. E o segundo é material inédito. E aí eu tô naquela. O que, que eu faço? Pego só o segundo ou pego o primeiro e o segundo e, e vendo as outras capa dura. É óbvio que eu vou acabar fazendo isso. Vender minhas outras capa dura e ficar com o Ebisapien... É, com o Ebisapien não, com o... Com... Com o Inferno na Terra 1 e 2. Mas eu ainda não tive essa coragem. É mais coisa pra eu vender e tal. E Mitos, a Mitos tá com essa mania de, de reiniciar coleções. E aí eu brigo com o colecionador a ter que ou ficar com coisa repetida ou, ou ter que se desfazer da anterior. É foda. O pior é que as anteriores param e não seguem mais, né? Eles não vão lançar mais aquela lá é, na, no mesmo formato. Não vai seguir saindo história nova. Ou você segue no formato ônibus ou você fica parado no tempo, né? Vai fazer o quê? Eu, eu acho que eu vou seguir com o ônibus também. Pra ter, pra ter todos, né? É, falando em ônibus, ó, outro aqui. Esse é bonitão, né? Olha que capricho. Esse aqui é bem bonito. Eu gosto desse formato com hot stamping aqui, ó. É, Fantasma Omnibus, eu peguei o, o quarto volume já Homens Perversos e Outras Histórias Dessa vez reunindo as histórias com arte do, do, do Cyberry Arte espetacular do Cyberry Pra mim, o melhor, um dos melhores artistas que já passaram pelo Fantasma Tô gostando desses Omnibus da, da Mitos aqui Peguei o quarto volume de Hacking Também Esse já te, Quando saiu o primeiro volume teve até vídeo aqui no canal e uma coleção que eu nem pretendia fazer mais. Pensei assim, ah, perdi os volumes, não, não vou dar mais bola. Mas acabei não resistindo. É o Tex Graphic Novel. Eu tinha comprado, até então, o número 1, 2, 3, 5 e 6. Eu tenho 5 volumes dessa coleção aqui. Depois eu falei, ah, não, é tudo história fechada, né? Tanto faz, tanto faz a coleção. Mas aí eu vi que tinha várias lá. Aí eu peguei, falei, vou fechar. Só me faltou uma então, quer ver só? Peguei a 4, que tava me faltando. Peguei, aí vamos pegar, vamos botar na ordem aqui, ó. Peguei a sétima, ó. A sétima. Cadê a oitava? Vamos ver se tem a oitava. Aqui. A oitava. A nona. A décima. A décima primeira. E a décima terceira, que é a mais recente. Me falta agora somente a décima segunda. Vou correr atrás para ver se ainda dá tempo, né? Tex é sempre legal. Bom, agora eu tenho a coleção Tex Graphic Novel completa, exceto por um. Isso foi tudo que eu peguei da Mitos Editora. Um bocadinho, né, pessoal? Um bocadinho. No final aqui eu vou falar para vocês o tanto que eu gastei. <risos> Mas não se assustem, tá? Ai, vamos colocando ele no chão. Agora, editoras que eu peguei um título só de cada, tá bom? A começar pela Hyperion, que eu peguei o quarto volume de Usagi e Ojimbo, que é o mais recente. Então, tô em dia com a minha coleção de Usagi e Ojimbo, torcendo muito pra Hyperion seguir lançando, tá, pessoal? Porque tá perigando aí, né? Não sei. Eles anunciaram que vão dar uma pausa nas publicações por enquanto... É, até conseguirem verba para seguir com a coleção. Eles estão fazendo trampos editoriais para outras editoras para conseguir uma verba para tentar lançar mais. Mas eles garantiram que vão concluir o Sajo Jimbo. É questão de tempo apenas. Mas eu espero que sim. Quem não está fazendo o Sajo Jimbo vale muito a pena, tá? Recomendo demais. É um excelente quadrinho e você encontra em diversas comic shops. Na Comics, por exemplo, tem. Na Loja Monstra, na Comic Boom. Só para citar as de São Paulo que eu mais frequento. É, da Conrad, peguei esse daqui, ó. Prazer Stan, do Tom Cioli, que é o mesmo cara que tinha lançado a biografia em quadrinhos do Jack Kirby. Agora ele lançou, eles lançaram aqui no Brasil a dele do Stan Lee, tá? Então não podia ficar sem, né? Foi a única coisa que eu peguei lá no, no stand da, da Conrad. É, no stand da Comic Zone, eu peguei esse daqui, ó. O Segmentos. E tem arte do Juan Jimenez, né? E, nossa, o Juan Jimenez, é, vocês estão ligados, né? A gente publica aqui também e ele é incrível. Então eu falei, bom, vou, vou levar. É, aquele outro da Comic Zone que chama Eu, Dragão, quando eu fui lá já não estava não mais sendo, sendo vendido. Não sei se eles não levaram ou se já tinha esgotado, mas fato é que eu não consegui pegar o Eu, Dragão. Depois eu pego, mas garfei esse daqui da Comic Zone, os segmentos. 
É, e peguei... Ah, vocês vão ver como é que eu sou verme, velho. Eu já falei que eu sou verme? Eu sou um verme, mas pensa num verme. É o Bruno Zago esse verme. Pensa. Peguei isso aqui, ó. Olha que coisa boa, velho. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom, velho. Ó, ó. Quadrinho do Cyberpunk 2077. Blackout, mano. Ó. Eu tô zoando, né? Eu nem li ainda. Mas por que que eu tô falando isso? Porque geralmente quadrinho de game não é muito bom, não, né? Mas vou te falar. Eu compro tudo quanto é quadrinho de videogame que sai no Brasil, cara. Não tem uns parques em casa que eu nem li ainda. Mas um dia eu quero fazer um vídeo sobre quadrinhos de videogame. Ou criar um quadro no canal. Só pra falar de quadrinhos que adaptam videogame. E eu tenho a esperança de que um dia todo esse meu investimento vai valer a pena. Nem que seja pra fazer um vídeo falando mal de muita dessas trolhas. Mas aí eu peguei essa, tá? Coitado do preço. Eu tinha a outra edição da Excelsior. Essa é da Excelsior. Eu tinha a outra do Cyberpunk deles. E peguei essa nova aqui também. Você já leu isso aqui? Isso aqui vale a pena? Ou eu tô vacilando? Porque eu pego. Sai o Call of Duty da Panini, eu pego. Sai o, o Mirror's Edge, eu pego. Sai o The Witcher, eu pego. <risos> Sai Resident Evil em quadrinho, eu pego. Aquelas edições de Diablo, eu tenho. Uh, as de, de Halo, eu tenho. É verme, né? É verme. Ai, por quê? Porque eu gosto de videogame e gosto de quadrinho, então eu vou pegar. Eu não tenho a do Overwatch ainda, mano. Do Overwatch. O que que saiu? Foi a Pixel que lançou do Overwatch? Mas eu peguei a do Demon Souls dele. O Dark Souls, quer dizer, é do Dark Souls deles. Você tem a do Overwatch aí? Quer mandar pros alguém de presente? Manda, porque só eu me interesso nessas coisas, eu acho. Ou não, vocês também gostam de comprar uns gibis ruins, às vezes. Tô falando ruim num preconceito geral aí, porque nem li essa edição especificamente, né? Mas a maioria dos quadrinhos de game que eu leio, ou são médio, ou são pra baixo e médio. Bom, bom mesmo é raro. É, vamos mudar de editora? Vamos pra editora Zarabatana e editora Trem Fantasma. Velho, aqui era uma coleção que eu tava faz tempo pra pegar. Quando eu vi que tava tudo lá, eu não resisti, velho. Eu não resisti. Olha do que eu tô falando. Não, se liga no que eu tô falando. Luke, Luke. Fase escrita pelo Gossini, criador do Asterix. Mano. Fazia tempo que eu tava querendo pegar isso daqui. Tá? Fazia tempo. Quando eu comecei a editar Blueberry no Brasil, né? A, pra lançar aqui pra nossa editora, eu fiquei com mais vontade ainda de investir nos Faroeste clássico, né? E o Luke Luke é um dos mais clássicos. A proposta é bem diferente do, do Blueberry, como vocês podem ver aqui, né? Até pela arte, né? Isso aqui é bem mais infanto-juvenil. Só que é um clássico, é coisa boa demais, cara. É realmente muito, muito bom. É, então, e eles estão publicando, ó, sempre em 3 em 1, tá vendo, ó? Tem 3, 3 edições em 1. É, e aí o que acontece, mano? O, eu, eu cheguei lá e perguntei pro pessoal, pessoal, sabe por que eu não compro o Blueberry? Inclusive era o Thiago Cândido que tava cuidando do, do stand da Zarabatana, o mesmo que cuida da, da Vipoca e Nankin. Eu falei, sabe por que eu não pego que eu não pego o Luke Luke? Porque eu não acho os volumes 1 a 3 pra comprar. Eu sempre acho do 4 pra frente. Aí foi um dos caras me explicar, falou, Bruno, mas você tá maluco, porque começa no 4. Falei, como assim, mano? Eles, eles começaram direto da fase que o Gossini participa junto do Morris com os roteiros. Porque esse cara aqui, ó, Mo Morris, Mo Morris, Morris, não sei como é que pronuncia, ele é o criador do Luke Luke e ele no começo desenhava e escrevia. Aí quando ele conheceu o Gossini, o Gossini começou a escrever e ele só desenhar. E aí disse que as histórias melhoraram muito de qualidade. Então, a Zarabatana começou direto da fase do Gossini, que contempla do 4 pra frente. Do 1 ao 3 eles lançaram e eu achando que tinha lançado. Só que aí o Thiago Cândido me falou, o pessoal da Zarabatana tá vendo o sucesso que tá e tá querendo publicar também do 1 ao 3, pra galera poder ter toda a coleção em casa. Eu falei, pô, que beleza, então, então não tô perdendo nada. Aí eu comprei, comprei o número 4, comprei o número 5, e olha só, tal qual o nosso Blueberry, na capa aqui tem a, a época que representa, né? Então aqui, ó, vai de 56 a 57, depois de 57 a 59, de 59 a 60, e o mais recente, que é o volume 7, de 61 a 62. Sempre com três álbuns publicados aqui. Eu achei estranha essa decisão de numerar direto do 4. Se é, a, se é comigo, né? Se eu sou editor e pudesse fazer, não sei se o licenciante deixa ou não, eu teria colocado, tipo assim, Luke Luke por Maurice Gossini, número 1, um, sabe? 
E aí eu iria do 1 para frente. Depois, se eu fosse lançar só a fase do Morris, faria do número 1 ao 3, entendeu? Eu teria feito desse jeito. Mas eu espero mesmo que a Zarabatana lance o 1, o 2 e o 3 para a gente ter tudo no look look aqui no Brasil. E da Trem Fantasma, eu peguei os look look recente. Olha só, já saíram duas edições do look look recente pelo Machio, é, Machio Bonhomme. Né? Peguei esse daqui, ó, look look procurado e o, look, o homem que matou look look. A arte aqui é bem diferente da antiga do Morris. Uma arte bonita, rapaziada. Quer ver só? Vou abrir uma página aqui pra vocês verem. É, é mais adulto aqui também, né? Vou pegar uma página boa. Olha aí, ó. Ó, olha que coisa linda. Bonito, né, mano? É bem bonito a arte dele. É, então, pe... ó, as guardas são bem bonitas também. Olha só. Bem legal essa, essa série do Luke Luke que a Trem Fantasma tá fazendo. Da Trem Fantasma, peguei só isso, tá certo? É, editora Mino agora Editora Mino eu peguei este aqui O Incógnito do Ed Brubaker e do Sean Phillips Por indicação é, do, do Alessandro do canal Ministério dos Quadrinhos Fica um abraço lá para o Alessandro, para o Fred, para o Diego né, Que estão sempre apresentando as lives do Ministério dos Quadrinhos Que eu adoro E o Alessandro... Além das lives, publica o um conteúdo em vídeo lá toda semana E ele fala, fez um vídeo de incógnito, elogiou tanto que eu fiquei com vontade de ler Eu fiquei com vontade de ler Vou deixar aí na, na, na descrição o link do canal do Ministério Se você não segue, vai lá É o único canal de review de quadrinhos que eu acompanho hoje assim Com gosto mesmo, que eu gosto de ver os reviews Sabe? É o do Alessandro, ele é ótimo, o Alessandro é ótimo E eu comprei por indicação dele E peguei também toda... Aí, rapaziada, olha como é que o dinheiro vai rápido, né? Eita, por que que eu fui lá, velho? Por que que eu me meti numa armadilha, mano? É, se meter na armadilha, né? Ó, comprei a coleção Criminal completa, tá bom? Criminal da fase Ed Brubaker e Sam Phillips da Mino, que eles estão lançando tudo dos caras, era o que eu mais queria, tá? Eu até então só tinha o Pulp, um faroeste deles. De resto, só o Incógnito e agora o Criminal. E o Criminal era o que eu mais queria. Porque eu já tinha lido as duas, as duas edições que a Panini publicou muito tempo atrás. Foram essas aqui, ó. Covarde e Lawless. Depois a Panini cancelou. E eu adorei isso aqui. Isso aqui é muito bom. Então era a chance de eu ter a coleção completa. Porque a, Mi, a Mino foi até o final. Então eu peguei aqui. Vocês podem ver que tá faltando só uma, né? Ó, tá faltando o número 5. A número 5 já tinha esgotado lá. Tá esgotado na editora. Mas tem na Amazon. E eu vou pegar na Amazon eventualmente e fechar... Minha coleção de Criminal da, da Mino. Os outros, Ed Brubaker, eu não peguei não. Tem muita coisa. Agora vamos para os mangás. Mas antes dos mangás, quero mostrar dois livros que eu comprei lá também. Peguei esses dois do Tolkien. Ó, total impulso, né, mano? Total. Esse aqui, que é da de Númenor, que é o mais recente. Eu tenho tudo do Tolkien aqui. Vários, ainda nem li. Mas eu gosto, né? Tá ligado? Pô, Senhor dos Anéis, Tolkien, eu amo demais. Falei, vou pegar também esse daqui. Eventualmente eu poderei ler. E esse eu achei muito legal a proposta Que são as cartas do J.R.R. Tolkien Só que não sei quando eu vou ter oportunidade de ler Mas cara, tem muito dos bastidores da criação do Senhor dos Anéis Em relatos do próprio Tolkien De diversas cartas que ele trocou Com um monte de gente ao longo de sua vida Isso aqui deve ser muito legal Muito legal mesmo Aí eu tava mais barato lá também, né? É, e acabei, acabei pegando Livrão, hein? Da Harper Collins. De livro foram esses dois que eu peguei. Agora vamos para os mangás. Mangás, duas editoras que eu passei lá. Foi a New Pop e a JBC. Começando pelos da New Pop. New Pop, o que, que eu peguei, mano? Ó, isso aqui. The Hellbound, tá? Um manhua, né? Isso aqui é coreano. E que eu tava com bastante vontade de pegar. Gerou uma série da Netflix que é muito boa. Eu tava com vontade de ir na fonte original. E nunca tinha ido, tá? Nunca tinha ido. Por quê? Porque eu achava que a New Pop tava demorando pra completar, mano. Tipo, tinha saído o número 1, um, número 2 e eu nunca tinha visto o número 3. Também não tinha ido me informar, né? E, e pensei, bom, uma hora eles vão lançar mais, aí eu pego. Aí eu descobri que, na verdade, acaba no 2. Aí eu peguei. Peguei, foi bom, se acaba no 2, garfei os dois lá. Gostei desse efeito aqui, ó. Tá vendo? Tem uma, uma capa em cima da outra. Achei interessante, né? É, peguei lá Hellbound, então. Pra onde eu vou pôr esse? Esse vem pra cá. Peguei a Chita no Joe, volume 1 e 2. Isso aqui é clássico, né? Eu espero que a New Pop tenha uma boa periodicidade com esse mangá, porque ele merece sair completo no Brasil, tá? Só que a, a, a New Pop às vezes deixa a desejar na periodicidade. 
Então vamos, vamos ver, vamos ver, vamos torcer. Vamos torcer, tá? Porque quero muito ler tudo. Pelo jeito, é, se eu não me engano, vão ser 10 volumes, é isso, galera? Depois vocês me, me confirmem aí se vão ser 10 volumes. E outra coleção que eu decidi fazer lá, porque todo mundo fala muito bem, mas eu nunca tinha lido nem visto anime, é o Mushishi. Volume 1 e 2 eu peguei, tá? Pelo que me consta, serão 5 volumes de Mushishi é, nessa, nessa versão da, da New Pop. Então eu peguei também, todo mundo fala muito bem. A Jéssica, que trabalha com a gente, também elogia muito esse, esse mangá. Fui na fé, fui na fé, fui na fé. New Pop foram esses. E pra encerrarmos, temos JBC agora. Eita, quanto será que deu essa minha compra, mano? Quanto será que deu essa minha compra? Vai comentando aí, deixa um like pra mim, tá bom? <risos> deixa um like pra mim também. <risos> Não tá bom. <risos> deixa um like pra mim, tá bom? Agora sim. É, e aqui, JBC, as coisas que eu peguei de JBC. Vamos lá. Ó, tô fazendo essa coleção aqui, Zon 100, tá? Zon 100. Por total impulso também, mano. Porque eu tava um dia na CCXP, tava passeando por lá, aí tinha uma rapaziada comigo que falaram, Zon 100 é mó da hora, é mó da hora, não sei o quê. Aí eu falei, é da hora mesmo? Então eu comprei. Comprei volume 1 e 2. E aí depois que eu comprei, eu descobri que eram uns par de volume. <risos> aí eu segui, comprei já o 3 e o 4, já faz um tempo, e peguei esse agora, o número 5, número tá? É de zumbi, zumbi eu acho sempre divertido. Então eu acabei pegando também. Uma coleção que tá quase acabando é essa aqui, ó. Dead Dead Demons DDD The Destruction. <risos> peguei o número 11, ó. Peguei o número 11, são 12. Isso aqui é Inil Asano. Eu gosto muito do Inil Asano. Eu tenho simplesmente tudo que saiu dele até hoje no Brasil. Acho bem legal. Peguei também esse daqui da JBC. Outro do... do... Peguei mais dois do Inil Asano lá, ó. Tava lá. Decadência do Inil Asano também. É, essa capa aqui tem uma, uma cor especial, achei, achei interessante. E. Garfei, volume único. Outro volume único do, do, outro volume único do Inil Asano, Heroes. Tá? Esse aqui tem arte colorida, ó. Aí, ó. Aí peguei também esse Heroes do. Opa, do Inil Asano, ó. Então, mais dois aqui. Já tô vendo, você tá lançando muita coisa do Inil Asano. Assim como tem lançado muita coisa também do Taiyo Matsumoto. São eles e a Devir, né? Que ficam com o Taiyo Matsumoto. É... Gato do Louvre. Isso aqui tem relação com a nossa coleção do Louvre. Mas a JBC que conseguiu a licença. Então eu peguei, né? Pô, tem o Rohan do Louvre, tem o Guardiões do Louvre. Quero ainda lançar mais coisa do Louvre. E esse daqui da JBC eu garfei. São dois volumes, ó. Volume 1 um e volume 2, tá certo? O Taiyo Matsumoto sempre vale muito, muito a pena. Eu tenho o Sunny da Devir, é, tenho o, os outros que ele, lanç, que ele lançou com a JBC, como o Ping Pong. E falta eu pegar ainda o Gogo Monster da Devir. A Devir não estava na feira. É, peguei, que eu estou colecionando, Shaman King, volume 7, tá? Então, tô em dia com a minha coleção de, de Shaman King. Eu, eu gosto muito de Shaman King e eu tenho a coleção meio tanco. Que a coleção meio tanco tem outro final, né? É um final ruim. Depois o autor lançou um final melhor com essa coleção Kanzenban aqui. É, tô pegando também. E por último, peguei né, os do Junji Ito que não saíram pela editora Pipoca e Nankin. Isso aqui saiu pela JBC, ó. Black Paradox, tá? Garfei lá também do Junji Ito. O Junji Ito é mestre demais, eu tenho que ter, ter tudo dele. E, e esse daqui, ó. Declínio... De um homem que saiu também pela, pela JBC. Esse aqui, bem grandão, ó. Bem grandão. Peguei lá também, tá bom, pessoal? Ó, nisso tudo, essa brincadeira aqui. Rapaz, dois pau e trezentos que foi gasto. Claro, parcelado. Não, não é dois e trezentos parcelado de uma vez só. Era 50 conta ali, 200 conta ali, 300 conta ali, parcelando sempre no máximo que eu podia. Mas foi isso que eu gastei, velho. Você vê só como enfiei o pé na jaca. Dois pale 300. Ou seja, o que eu trabalho aqui, vendendo gibi, é pra comprar gibi depois. <risos> é isso, é isso. É pra sustentar o vício, né? Mas, dois 300 que poderiam ter sido quatro 600. Se eu tivesse pegado com 50% off, tá certo? Você já enfiou o pé na jaca alguma vez assim, igual eu enfiei dessa vez? Eu nunca gastei com tanto assim, sem brincadeira. Mas tudo bem, tava com o dinheirinho guardado, tá controlado, não me endividei. Você não faça loucura, só faça 
Aquilo que está ao seu alcance. Eu guardei um dinheirinho, me planejei, consegui ir lá. Minha esposa comprou também os negócios dela, eu comprei os meus. Ficamos felizes da vida. Tenho aqui, vou ler no meu devido tempo. Também não é para me estressar com isso daqui, sabe? Quadrinho não é para estressar. Quadrinho é para ser um hobby muito bom e feliz. E é muito bom poder comprar e ler gibis. E adorei muito. Foi muito legal ter ido nessa, nessa feira da Unesp. Agora é ficar um tempão sem gastar, né, mano? Eu já completei, já... já... Já, já completei os buracos que faltavam, já peguei coleções que eu tava querendo. É, então fica um bom tempo aí sem gastar com gibi, sossegar o facho, né? Tem agora sossegar o facho. Sossega, saco. Por favor, sossega. E... É isso. Vlog raiz aqui, hein, rapaziada. Vocês gostam de vlog assim? De vez em quando eu acho bom, viu? Eu acho legal. Tem um... É meio que um tete a tete assim, né? Com vocês. Eu acho bacana. Remonta aos nossos primórdios, como a gente fazia há bastante tempo, antes de ter editores tão capacitados como a Jéssica, o Ricardo e o João, que tá fazendo esse daqui pra nós agora. Vocês é... gostam? Comenta aí embaixo. Você foi na feira? Comenta aí também o que você comprou, qual desses você tem, o que você gostaria de ter visto aqui no Viu Zago? Você vacilou, você não pegou a coleção tal da Veneta que tava lá. Pô, não peguei, velho, não peguei. Teve Panini tava lá, não peguei nada também. Nemo tava lá, também não peguei nada. Queria ter pego Mônica do Daniel Close, mas quando eu cheguei tava esgotado. Enfim, vamos trocar ideia, beleza? Fica um abração pra todos vocês. Nos vemos aqui no canal do Pipoca Kim toda quarta, sexta e domingo, tá bom? Na descrição eu vou deixar os links de tudo isso daqui que tiver... Será que vai dar tempo de eu pegar os links de tudo? Não sei. Mas do que tiver eu vou deixar aí de link na Amazon. E tem os links da pré-venda do Pipoca Kim. Tá rolando agora a pré-venda de Fire, da RD com Mizuno. E a estrada também do Manu Larsene. E essa semana abre a pré-venda nova do Crepax. Fica ligado. Um abraço.